nuestro actor. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya. Te alabo, Señor Jesucristo. Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, Señor. Te alabo, Dios. Solo Dios hace lo que te
alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo. Gracias Señor Jesús Alabado es el nombre del Señor Jesús Dar un fuerte aplauso al Señor Jesús, Jesucristo como Él merece un aplauso al Señor Jesucristo como Él merece, Él merece la honra, la gloria. Él merece, Él merece la honra, la gloria. Vamos a recoger nuestro lleno de ofrenda y luego vamos a cantar un canto que, que está de acuerdo con el tema que vamos a ministrar esta tarde, el Esperanza Suprema. Esperanza Suprema. Venga a su yermo, su ofrendas, es un honor tu yermar, a yermar ofrenda, es una honra. Oh sí, Señor Jesús, en tu nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Mientras ustedes están yermando, ofrendando, eh, uh, vamos a escuchar ese, ese canto. Por, primero voy a leer. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entusiasquéis como los otros que no tienen esperanza. Los, que, los otros que no tienen esperanza. Que no os entusiasquéis o no ser triste como los otros que no tienen esperanza en otra palabra vamos a escuchar vamos a escuchar hubiera así parado yo desmayado porque su, sobre sus pies si no creyese que debe Tenemos esperanza. Tenemos esperanza y un Dios. No sé, yo sé, pero yo siento la, la presencia del Señor. Yo siento el unción del Señor. Y yo desmayado si no creyese en el la bondad del Señor en esa tierra, tierra eterna. Así dijo el rey David, y así yo digo, hoy oh, al Señor, por cuanto es Levante sus manos, el Señor. Levante sus manos, el Señor. Aquí estamos. Queremos recibir esa esperanza. Hijo de Dios. Lo que no aquí hubiera de padecer. No se compara. Amen. 
Sensus capítulo 4, verso 13. Dá un aplauso al Señor Jesucristo. Tenemos esperanza, Hijo de Dios. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Tampoco, hermanos, queremos que, que ignoréis acerca de los que duermen. Como mi hermano Francisco está descansando lo depositamos su cuerpo en el panteón allí en Turner Hills para descansar pero para con alguien se muere como miramos varios varios uh, personas que tienen un cerquito alrededor de sus seres queridos pero el hijo de Dios el Hijo de Dios. Sabemos que Mano Francisco López no está ahí. Está con el Señor. Amén. Gracias al Señor. Esperanza, espero una respuesta más positiva. Está con el Señor. Porque uh, Lucas capítulo 23, verso 43, dice que le dijo el Señor Jesús le dijo al que, el malhechor que estaba a su mano derecha hoy estarás conmigo en el paraíso 
hoy estarás conmigo. ¿Cuánto creen la palabra del Señor? ¿Cuánto creen la, la reverenda labios del Señor? Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, amén. Pueden tomar sus lugares. Doy gracias al Señor que podemos ir a Estado de Texas a visitar a mi madre. Tonight? La semana, la, uh, la semana pasada. Y uh, se gozó cuando nosotros llegamos. Pero cuando nos íbamos a venir, nos dijo, ya no se vayan, quédense de aquí. 91 años mi madre les manda muchos saludos y les dice ah, le, dile le quiero mucho y los quiero mirar pero la posibilidad que los la mira otra vez es muy 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 mínimo porque está bastante bastante avanzada en edad ya comienza a perder su memoria más y más y más pero una de las cosas que no se pierden en ella cuando nosotros estamos hablando en nuestras pláticas él se pone en su su silla cerca de la mesa y comienza a alabar a Dios y comienza a cantar ella solita ya, se, ya está encerrado más y más en su mente pero no se olvida de alabar a Dios algo muy hermoso algo muy bonito pero mi madre cuando ella Tenía unos 41 años. Mi padre se fue con el Señor. Pero ella contó ese sueño, esta visión que ella tuvo de mi padre. Ella miraba que mi padre se adelantaba y es muy famoso usamos la palabra se nos adelantó amén es muy muy común se nos adelantó amén se usa mu mucho eso y él en la visión que mi madre tuvo de mi padre o José Tienda miró a mi padre José Tienda caminar pero se comenzó a adelantar a adelantar a adelantar y mi madre decía José José regresa José amor regresa regresa y mi padre como siguió adelantándose mi madre decía dijo en sueño en la visión que ella gritaba, por favor, no nos deja solo. Regresa, regresa. Y sí, pero mi padre siguió caminando, caminando, se adelantó más y más y más. Y al fin alguno, o cuando se, pide, se mira como el yace, como comienza a perder la imagen. Miró una casa, pero la casa era verde. Y mi padre entró en esa casa verde. Y nunca salió. 
a los cuantos meses mi padre se enfermó y entró en un hospital de veteranos porque fue veterano del Segundo Guerra Mundial y estaba y entró en ese hospital y nunca, nunca salió así como el sueño uh, tuvo la visión que tuvo mi madre nunca salió nunca salió entonces tenemos que verde significa vida esperanza y se les yo sé que Dios les puso uh, la mente de hermana Plácida y hermano, hermano Jesse, hermano Araceli y todas sus niñas vestirse en verde ayer. Es un símbolo muy, muy tremendo que, 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 que pega con el sueño que tuvo mi madre. Que en Dios hay esperanza hay esperanza cuando alguien muere no muere para como lo dice como los otros no, que no tienen esperanza el hijo de Dios sí tienen esperanza amén en Juan capítulo 11 el Señor le dijo a Marta Marta, Marta, Marta. Y Marta le dijo, Señor, si tú estás... Y nos contestaba la, nuestra uh, petición cuando te llamamos. Yo sé que mi hermano no iba a morir. Mi hermano Lázaro no iba a morir. Pero... Dios, fíjense bien, a veces queremos que Dios conteste como nosotros queremos, pero Dios tiene su propósito como contesta. Dios tiene su propósito como contesta. Amén. Marta pensó que el Señor Jesús lo, los decepcionó, no escuchó su petición, no escuchó lo que ellos, ella quería. Ella mandó una, un mensaje al Señor Jesús, dice, venga, tu amigo Lázaro está, muerto, está eh, muy enfermo, está a punto de morir, vente. Pero el Señor Jesús no corrió a, a sanar Lázaro porque él tenía su propósito hijo de Dios muchas veces el Señor no contesta las peticiones nuestras porque él tiene su propósito pero él lo contesta a su manera como él quiere amén él no contesta como nosotros queremos. Él contesta como Él quiere. Y aquí nos enseña que en Juan capítulo 11, que Él lo está escuchando. Él miró, Él recibió el mensaje de Marta y María. Pero Él tenía su propósito. Hijo de Dios, se ha adorado y orado y orado y orado. ¿Sabe qué? Dios te está escuchando. Dios te escucha. Y Dios tiene un propósito. ¿Por qué no vino o no contesta inmediatamente? Y así pasó con Marta y María. Y cuando escucharon que uh, el, el Mesías, el, el Maestro venía, 
Marta, la más preocupada de los dos partes, María. María estaba más confiada. ¿En cuántos hijos de Dios son como Marta? Se preocupan mucho. Ay, 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 ay. Se preocupan mucho. No tienen confianza en el Señor. Y eso es lo que pasó con Marta. María estaba más calmadita. Se quedó en casa. Pero Marta no. Cuando escuchó que el Señor Jesús venía en camino, ella corrió a encontrar al Maestro. No esperó hasta que llegó a la casa. Ella corrió al Señor. Qué atrevida tan tremenda, qué, qué actitud tan tremenda. Pero esa era, Marta era atrabancada. Sí, nadie me va a parar. Yo voy a encontrar al Señor Jesús. Y gracias al Señor por unos buenos atrabancados aquí en esta tarde. Vienen a alabar al Señor. Vienen a encontrar al Señor. Gracias al Señor. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Vienen a encontrar al Señor. Vienen aquí a mí. Así como Marta fue y encontró al Señor. Y cuando encontró al Señor, Marta le dijo, muy preocupada, Señor, lee los capítulos 11 de Juan. Señor, Señor, si tú estabas, yo sé que si llegabas, nuestro hermano no iba a morir. Y el Señor Jesús, así como si, si has mirado en otras uh, historias, el Señor Jesús muy calmadito, casi como con él estaba en el, en el barco, en el, el mar, en uh, Lucas capítulo 4, a Marcos capítulo 4, en el, el, a través de la tormenta, no estaba diciendo, ay, ay, nos vamos a unir, nos vamos, vamos a unir, muy preocupado, no, 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 el Señor calmadito, ahí estaba dormido, tranquilo, ¿quién iba a dormir entre eh, eh, la tormenta tan tremenda que estaba ahí en, en, uh, en el, el mar de Galilea? ¿Quién que iba? ¿Quién iba a estar calmadito? Los apóstoles no. Pero el Señor Jesús sabía quién era Él. El Hijo de Dios. Escuche bien. Hijo de Dios cuando sabemos quién es el Señor. Debemos, vamos a estar tranquilos. Amén. Tranquilos. Y eso es lo que pasó en, uh, en, en, con Marta. Marta, muy preocupada, muy frustrada, fue a encontrar al maestro y casi llorando. Le dijo, maestro, maestro, yo sé que si tú venías cuando te llamamos, Tú ibas a sanar a nuestro hermano. Y el Señor Jesús dijo, cálmate hija, cálmate, 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 cálmate. Y le dijo a Marta, vamos a Juan capítulo 11. Verso 23 Dice Dice de Jesús Resucitará Tu hermano Verso 23 Marta le dice Yo sé que Resucitará En la resurrección en el día postrero. 
Una vez más, Marta le estaba diciendo, no reconociendo con quién estaba tratando. Realmente no estaba entre, No reconocía con, con quién estaba tratando. Así como los, los discípulos de Marcos capítulo uh, 4 gritaron, maestro, maestro, no te pórtate que perecemos. El Señor Jesús, muy calmadito, oh hombre de poca fe, se levantó, pero estaba muy preocupado, así como Marta estaba muy preocupada. Yo sé, Señor, yo sé que el Señor va a resucitar mi hermano. Job, el libro de Job habla de la resurrección. Quizá tenía el libro de, de Job y también el libro de Ezequiel habla de la resurrección. Y también David uh, de dónde viene la, el canto de su, de esperanza suprema en uh, Salmo 24 no, Salmo 27 perdón, Salmo 27 hubiera yo desmayado si no creese que iba a mirar la bondad del Señor en la tierra de los vivientes entonces está hablando David, está hablando de la resurrección también. Entonces, Marta dice en el Antiguo Testamento, sí, uh, vamos a ver. Yo sé, un día va a venir la, la resurrección, pero Marta lo dijo como dice, uh, mucho tiempo va a yo sé que el Señor uh, va a resucitar mi hermano pero en, en un sentido mucho tiempo va a pasar y qué respuesta tan tremenda le dijo a el Señor a Marta Marta, Marta yo soy la resurrección y la vida que esté muerto vivirá y después dice si crees verás la gloria de Dios cuánto quieren mirar la gloria de Dios ven cuánto quieren mirar la gloria de Dios si crees vas a mirar la gloria de Dios tenemos que creer pero el Señor le dijo Marta yo soy la resurrección de la vida yo soy y el po poquito después fue a la tumba llévame a la tumba y fíjese no cree usted que no cree usted que el Señor podía decir a, a esa tumba a esa piedra grande que estaba allí uh, sellado sellando la tumba donde plan enterraron el Señor Jesús no cree que él con su palabra con su boca podía decir calmó el viento calmó el mar levantó otros de la muerte no crees que el Señor podía decir, piedra, muévete. Amén. No creo que el Señor podía decir, piedra, muévete. Amén. Pero fíjense bien. Él le dijo a los hombres, mueve la piedra. Y Dios nos manda, fíjense fíjense bien Dios nos manda a hacer lo posible se llevó varios hombres para mover esa piedra y Dios nos 
Dice a nosotros, haz lo que puedes hacer. Haz lo que puedes hacer. Y yo voy a hacer lo imposible. Amén. Y movieron la piedra. Y dijo, fíjense. ¿Por qué le tenía que decir por nombre? Sal fuera. Acuérdense. Él era. Él era. Él es la resurrección en la vida. Y él puede decir. Sal fuera de esa tumba. ¿Y sabe qué? Y vos abrir un montón de sepulcros porque estaba el autor de la vida estaba hablando pero no él dijo Lázaro específico sal fuera y ahí no sé cómo Lázaro lo hizo para a lo mejor comenzó a hacer así y usted sabe que es muy difícil caminar, uh, caminar cuando está, tiene algo enredado en sus pies, en su cuerpo. Quizás él comenzó a salir así, así, así muy, muy calmadito, o ricando así, o así, algo así. Y salió, como fue. ¡Wow! Nos enseñó que el Señor... Jesús hay esperanza hay esperanza esperando a que esperanza dito dos tres esperando a que esperanza hubiera, hubiera entrado y la manifestación de gloriosa de gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo esperanza ella, esa esperanza hijo hay una esperanza tremendo que nos espera él lo mostró con, con Lázaro Salmo 91 verso 1 y 2 mira lo que dice el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. diré yo al Señor esperanza mía y castillo mío mi Dios en él confiaré hijo de Dios no viene en el próximo semanas tan el gobernador está clausurando más los negocios y, y hay una conmoción ¿no? ya nos quieren poner los, las congresiones tener cultos a, afuera pero hijo de Dios en Dios hay esperanza no nos vamos a elegir porque eh, eh, lo que quiere, que nos a ser el gobernador ahora ya les anda a los que votaron por el presidente uh, gobernador ya les anda muchos muchos negocios de, de, están diciendo que están está actuando como un dictador pues, ándale ándale querían eso amén pero en los hijos de Dios hay esperanza lo ha probado todo este año lo ha probado todo este año que en el Señor hay esperanza amén lo ha probado que Dios nos ayude una forma u otra vamos a seguir adelante porque en Dios hay esperanza Amén. Vamos. 
Colosenses capítulo 1 Colosenses capítulo 1 Hijo de Dios Es hermoso Caminar Con el Señor Es muy triste Ir a un servicio fúnebre Que alguien no ha caminado Con el Señor He mirado la gran, gran diferencia. Escuche bien. He mirado la gran, gran diferencia. El Hijo de Dios que muere en Cristo y el, el envío o el desobediente que muere sin Cristo. Muere en la desobediencia al Señor. He mirado la gran diferencia he tenido que presidir en tierra cuando no hay esperanza no hay yo sé que no hay esperanza yo conocí el, el, camin, el caminar de ese oh, como vivió esa persona uno era tu, mi primo político Siempre me decía, paz de Cristo, paz de Cristo. Pero yo sabía que no tenía nada de paz de Cristo en él. Pero siempre decía, decía, Alfredo, paz de Cristo. Pero yo sabía que no, ni, no tenía el paz de Cristo en él. Yo sabía que él estaba viviendo una doble vida. Estaba quemando el candelero los dos lados del candelero. estaba haciendo uh, uh, engañando a mi prima y ese ese varón tenía mucho mucho mucha riqueza muy listo muy eh, en, en su en su uh, uh, negocio mental wow era para uh, para por supuestos levantó el negocio que ahora tiene mi primo hermano tener un negocio tremendo mi primo político pero murió sin esperanza tenía mucha gente conocía mucha gente pero murió como un pobre mi esposa y yo nos dio mucha tristeza nos dio mucha tristeza mirar ese entierro no me permitieron hablar pero él murió así pobre no, 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 unos cuantos no, ni ni, ni, ni y llegó 20 personas un hombre rico un hombre muy listo inteligente de negocio por supuesto de uh, uh, negocio arbolista o dar a otros muy tremendo pero no tenía la esperanza del Señor Jesucristo otro mira En esa ocasión sí me permitieron, sí me pidieron hablar unas palabras. Pero yo era un hombre de la pandilla, el hombre muy... ¿Qué podía, hacer? ¿Qué podía decir? Nomás administré a la familia. Y una vez más, eran unos pocos. Y he mirado los entierros, los servicios fúnebres de los hijos de Dios están bien concurridos tienen mucha honra con tu hermano Francisco López ayer tienen mucha honra los hijos de Dios hijos de Dios aun cuando mueren tienen 
honra. Amén, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Tiene mucha honra. No tiene que ser un hombre famoso, pero el Hijo de Dios tiene esperanza tremenda. Tremenda, lo he mirado una y otra y otra y otra vez. Hijo de Dios. Pero Hijo de Dios, ya voy concluido. Con los hechos de 1.5. Vamos a Colosenses 1.5 A causa de la esperanza Que os está guardada En los cielos Hijo de Dios Hermana Estela Hermano Esteban Hermano Nemesio Hermano Mónica Hermana Karen, Candelaria después que quiero decir hermana Cande, Candelaria hermano Santos hermana Laura hermano Alex hermano Juanita mi hermano Berta mi hermano Persina hermana hermana se, se me va el nombre Aurelio mi, mi familia mi familia mi esposa mi hijo Josué mi hijo Alfredo hermano Adrián de Catalina los hijos de hermano Bernardo hermano Bernardo y se me fue el nombre tengo su nombre allá atrás ¿Cuál, su nombre escríbemelo yo lo tengo lo tengo guardado no lo tengo guardado aquí Pues todos, hermano Artemio, todos, todos tenemos, todos tenemos una esperanza, todos tenemos una esperanza. Por eso me gusta escribir el nombre para que se me no, no soy muy bueno en, 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 con los nombres, pero todos nosotros tenemos una esperanza. De no, todos tenemos una esperanza guardada en el cielo. A ese hermano Donato. Todos nosotros tenemos una esperanza allá en el cielo. Todos. Porque aquí dice, a causa de la esperanza que os está guardado en los cielos. Guardada en los cielos. Está esperando. Nosotros, todos nosotros tenemos algo guardado en el cielo. Tenemos una esperanza en el cielo. 
hablando de eso en, 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 como en dos semanas tenemos a bautismo este año aún en medio de la pandemia, pandemia vamos a tener tres bautismos años anterior cuando no teníamos no tenemos uh, uh, pandemia ni a veces ni bautizamos uno este año en medio de la pandemia en medio de esta pandemia tres y qué significa qué significa tres sufrimiento con victoria sufrimiento y francamente pues, hemos tenido aflicción este año hermana linda piedra cómo puedo olvidar la, 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 esa apellida pues se me pasó discúlpame la otra vez que hablé uh, 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 platiqué con ella se, es muy raro por un, un apellido piedra pero es un nombre precioso porque debemos ser piedras vivas amén pero está guardada en los cielos una esperanza que está guardada en los cielos ahora vamos al primero de Pedro capítulo 1 Fíjense bien, fíjense bien. Ya vamos a concluir. Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos acuérdese él le dijo yo soy la resurrección en la vida a Marta ¿se acuerdan? entonces él murió y podía decir pues él murió por nosotros pero Él murió y doy gracias al Señor en 2012 estaba uh, visitamos la tumba del Señor allí en Jerusalén yo sentí la presencia del Señor muy muy especial y comencé a llorar y llorar y llorar y llorar le dije Señor gracias 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 que no estás aquí. Porque esa prueba es prueba que, que yo tengo esperanza. Gracias que tú muriste. Fuiste puesto adentro de esta tumba. Y al tercer día, tú solito, nadie más. Tuvo que llamarte. Tú mismo te levantaste de la muerte. Y... Los ángeles tuyos movieron la piedra. Por la resurrección de Jesucristo y por la resurrección de Jesucristo, nosotros tenemos la esperanza. Y no nomás tenemos la esperanza, mira, mira lo que dice el verso 4. Para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse reservada en los cielos así como Colosenses 1.5 hay una esperanza que nos espera allá con el Señor hay una esperanza aquí dice está reservada en los cielos ahorita hijo de Dios ahorita ya está hermana linda 
Pedro, ya está tu esperanza allá en el cielo. Ya está. Ya te está esperando. Y cada uno de ustedes ya te está esperando. Depende de ustedes si quieren recoger esa esperanza. Yo quiero recoger esa esperanza. Yo quiero cuando el Señor venga, yo quiero ser, yo quiero ser uh, llamado con el Señor. Arrebatado con el Señor para alcanzar esa esperanza que está reservada en el cielo. Hijo de Dios, los hijos de Dios tienen esperanza. Y así ayer miramos es un doble ataúd y pusieron una piedra y luego pusieron tierra y más tierra más tierra hasta que llenaron la, eh, la tumba y lo empacaron y no, son Pocos los, los partiones que permiten hacer eso. Hace dos semanas que estuvimos en el partión ahí en San Diego, nomás hicimos el culto, dijeron vámonos. No, no, no. Y ni murió de COVID, pero dijeron vámonos. Pero ayer pues, sí miramos todo. Empacaron bien y pues lo pusieron. El sacate viene, viene empacadito. Por el poder de Dios, cuando el Señor viene, viene pronto, va a levantarnos, nos va a levantar de esas tumbas. Todos los que están en las tumbas, los muertos de Cristo, resucitarán primero. Son, van a quebrar esas tumbas, van a quitar esa tierra, ese concreto y con cuerpos incorruptibles de gloria. Gracias al Señor, dale un aplauso al Señor. Esto es lo que nos espera a nosotros los hijos de Dios, si somos fieles. Por eso dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Póngase de pie. Toca la esperanza sobre otra. Se fiel hasta la muerte, hijo. Se fiel hasta la muerte. Hijo de Dios, la esperanza es real. La muerte es real. La esperanza es real. La venida del Señor es real. Ahora tenemos que hacer la decisión. Queremos recoger esa, esa esperanza que está reservada por nosotros. ¿Cuánto quieren reservar o recoger esa esperanza? A ver, Aleluya. levanten sus manos. ¿Cuánto quieren recoger esa esperanza? Y los que no quieren, no levantar sus manos. Hijo de Dios, queremos, deseamos, deseamos esa esperanza. Y yo desmayarlo. Si no creyese que debe esa esperanza suprema viene, viene pronto. Cuando la han muerto en estos días en causa de COVID, pero tienen, ellos tienen esperanza. No, no es que es como los otros. Si sí, nos ponemos tristes, pero tenemos esperanza. Las familias de hermana Plácida tienen esperanza. Hubiera yo desmayado si no creyese que debe la bondad del Señor. Medita en esa tierra. Si, Así dijo, si deseas venir el rey David, y desechar uno al otro, digo, 
y venir a levantar sus manos Señor yo quiero recoger esa yo quiero yo quiero recoger yo quiero recibir esa esperanza que nos está esperando ¿Cuánto tiene peticiones delante del Señor? A ver, levanta sus manos. ¿Cuánto tiene peticiones? ¿Quién es petición? Queremos orar ahorita por esa petición. Padre Celestial, no son, no, no fueron verbalizados esas peticiones, pero tú conoces la mente, tú conoces el sentir, Señor. Estamos pidiendo que tú puedas contestar esas peticiones. El camino estaba de yo, yo miré tu protección, Señor. Y te he venido también, yo miré tu protección, Señor. 
clarito yo miré tu protección Señor yo sé que estamos tratando con un Dios ya un Dios vivo que nos cuida Señor gracias Señor ahora esas peticiones que están que tienen nuestros hermanos y hermanas estamos pidiendo que tú puedas tocarlos ayudarlos Todas esas peticiones, ese hermano José López Martínez que perdió a su madre en la madrugada, una muerte natural. El Señor Jesús, ayúdala, ayuda, hermano José. Eh, Matala, Sinaloa, ayúdalo, Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda hermano José López Martínez, que es medio gordito? Man. Su perdió su madre a causas naturales. ¿no? Nomás en la, la noche. La madrugada amaneció muerta. Esta madrugada. Wow. Así, así. Hijo de Dios. Siempre manténgase preparados nunca sabe cuándo te toca salir de este mundo amén después de la bendición quiero uh, hacer unos comentarios luego vamos a cerrar la, al, al video el Señor te bendiga y te guarda haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y hay de ti misericordia el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Señor Jesucristo, siempre pedimos por la paz de Jerusalén, sean preparados los que te aman. Amén, amén, amén. Dios le bendiga.